আমাদের কোর্সের কততম দিনে আসি বলতে পারেন কততম ক্লাসে আসি আমরা যখন কোন ইমেজ ইডিট করব আমরা আর এ ডব্লিউ র ফাইল দেখি ওই ক্যামেরা দিয়ে যখন ছবি তুলে তখন মোটামুটি হচ্ছে আমাদেরকে আর এ ডব্লিউ বা র ফাইল আমরা যেটা বলি এই র ফাইলটা আমাদের দিয়ে দেয় তো এইটা একটা গুণ আছে এই গুণটা আপনারা যারা ব্যাকডেটের ভার্সন ইউজ করেন তারা এই গুণটা দেখতে পাবেন না যারা আপডেট ভার্সন ইউজ করেন তারা এই গুণটা দেখতে পাবেন আমরা যখন ইমেজ এডিট নিয়ে কাজ করব বা ইমেজের কোনো একটা সাইড নিয়ে শুধু ওই ইমেজের উপরেই করবো এক্সট্রা কোনো কিছু অ্যাড করব না সেই ক্ষেত্রে আমরা ইমেজগুলো প্লেস করে না এনে আমরা হচ্ছে এগুলোকে ওপেন করে কাজ করব এর এর ভিতরে দুইটার ভিতরে সুবিধা বা দুইটার ভিতরে পার্থক্যটা কি সেইটা নিয়ে আমরা একটু এখন কুইক একটা টাইম দিক পাস করে দিয়ে যে এইটার মধ্যে আসলে কি কি হতে পারে এই ওপেন আর প্লেসের মধ্যে পার্থক্যটাই সো আমরা কন্ট্রোল এন দিয়ে একটা পেজ নিচ্ছি খেয়াল করবেন আমি সেকেন্ড ক্লাসে সম্ভবত বুঝাইছিলাম যে হচ্ছে আমরা যদি হচ্ছে এইখান থেকে ইউনিটটা চেঞ্জ করে আমরা যদি এইখানে মান দিই আমরা যদি মনে করি এই পিক্সেল বা হচ্ছে ইঞ্চি সেম তাহলে কিন্তু ভুল হচ্ছিল সো ব্যাপারটা এখন আবার একবার ক্লিয়ার করে দিই লাইক হচ্ছে আমি বারোশো ছশো আঠাইশ ওকে ডান এটা একটা পেজ নিলাম সাপোজ কন্ট্রোল এন দিয়ে আমি এইটার ধরেন ছয়শো তিনশো চোদ্দ সাপোজ দ্যাট মিন্স এটার অর্ধেক এটার অর্ধেক নিলাম আবার কন্ট্রোল এন দিয়ে আমি আর একটা নিচ্ছি এটা নিচ্ছে হচ্ছে ধরেন তিনশো এটা নিচ্ছে হচ্ছে ধরেন একশো একশো সাতান্ন তাই না সো রেশিও কিন্তু সেম পিকজেল কম আমরা রেশিও সেম দেখে পিকজেল কমায় নিলাম ঠিক আছে ওকে এইবার আমরা একটা ছবি তিনটার উপরে নিয়ে আসব আচ্ছা আমি ধরলাম এইটাই হ্যাঁ এই ছবিটাকে আমি ধরেন বা এইটা যেহেতু ন্যাচারাল হাই ইমেজ বা এইটা হতে পারে সো আমরা এই ইমেজটাকে প্রথমে এইটার উপরে নিয়ে আসলাম এটা হচ্ছে তিনশো তাই না সো এটার উপরে নিয়ে আসলাম এটা ফিট হলো আপাতত এন্টার করে দিলাম বাকিটা আমি পরে দেখতেছি সেম এটার উপরে নিয়ে আসতেছি ওই একই ছবিটা ওটাই কিন্তু আমার পুরো ফিট হয়ে গেছে সো এটাকে আমাকে এটাই আমার একটু ফিট করে নিতে হচ্ছে এরপরেরটা এরপর আরেকটু এটাই ফিট করে নিতে হচ্ছে সো এখন একটু খেয়াল করব এই যে এটার জুম নব্বই এ অথবা আমরা এখানে হান্ড্রেড করে দিই সো হান্ড্রেডে এইটায় যতটুকু ক্লিয়ার দেখতেছি খুবই সুন্দর কিন্তু মোটামুটি একদম ক্লিয়ার দেখাচ্ছে হ্যাঁ তো এটাই হচ্ছে আমরা একশো করে দিচ্ছি এটার কিন্তু অবস্থা মোটামুটি সো এটায় আমরা যদি একশো করে দিই এটাও একশো এটা কিন্তু একটু শোচনীয় অবস্থা মানে এর একশো হচ্ছে এর যে অরিজিনাল যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঝুম এই ডকুমেন্টের এই ডকুমেন্টটা তো তিনশো পরেরটা ছয়শো পরেরটা বারোশো সো দ্যাট মিন্স এর একশোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গা এখন এটাকে যখন ঝুম করে আমার একটা ভিজিবেল জায়গায় আমি নিয়ে আসবো বা আমার সঠিক যে জায়গাটা আমি পারফেক্টলি দেখার চেষ্টা করব সেই জায়গাটা যদি নিয়ে আসার চেষ্টা করি তাহলে দেখতেছি যে এই জায়গাটায় যদি আমি মোটামুটি আনি তাহলে এটা পিকজেলেট হওয়া শুরু করে দিছে অলরেডি নষ্ট হয়ে গেছে মানে আমি ডিটেলসটা একটু কম দেখতে পাচ্ছি এরপরে যদি হচ্ছে আমি এটাকেও মোটামুটি জায়গাটা আনি তো এটা মোটামুটি কিছুটা ডিটেলস হারিয়েছে বাট একটু দেখা যায় কিন্তু এটা কিন্তু মোটামুটি পারফেক্ট মনে হচ্ছে এবার আমি অরিজিনাল ইমেজটাকে আমি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করেও আমি প্লেস না করে উইন্ডোতে বা যে কোনো একটা ফাঁকা জায়গায় ছেড়ে দেবো তাহলে এটা কি করবে এটা নতুন একটা ট্যাপ তৈরি করবে এখন এইটা হচ্ছে অরিজিনাল ইমেজ এটা ছিল একটা এটাও আমাদের রিসার্চ করে নিতে হয়েছে বাট এইটা আর এই দুইটার মধ্যে আমরা যদি একটু পার্থক্যটা দেখি এটা অরিজিনাল ইমেজ তো এই পার্থক্যটা কি পার্থক্যটা হলো নর্মাল আমরা যখন ইমেজ এডিট করব তখন ইমেজের গুণাগুণ এবং ইমেজের ডাইমেনশন সেটা যে ডিভাইস দিয়েই তোলা থাক সেই ডিভাইসের ডাইম ডাইমেনশন যাই থাকুক ওই ইমেজের মধ্যে যে ডাইমেনশনটা লক হয়ে গেছে সেই ডাইমেনশনটা নিয়েই আমরা কাজ করব 
সেটাকে বড় ছোট অন্য রকম যদি করি সেই ক্ষেত্রে ওটা পরের কথা বাট আমরা যদি জোর করে ওকে আমরা চাই একটা ফর্মেটে দিতে তাহলে তো এটা আসলে ওর কোয়ালিটি বা ওর অন্যান্য জিনিস বা অন্যান্য গুণাগুণ আছে সেগুলো হারাই ফেলবে সো আমার যদি এই এই ইমেজটার উপরে আমার কাজ করতে হয় তাহলে কিন্তু আমি ঠিকঠাক মতো কাজ করতে পারব না তাই না আমাদের যেটা ছোট ছিল এই যে এটা সো এইটা আমি ধরেন একটা পেজ নিলাম এখানে জোর করে আমি করতেছি এটা আমি কেন আজকে আপনাদেরকে বললাম আমি আপনাদের প্র্যাকটিসে কয়েকজনের বেশ কয়েকজনের দেখলাম যে রেজুলেশন ওই ছোট ছোট পেন টুলের কাজই মোটামুটি প্রবলেম দেখা দিচ্ছে শুধু যদি দুইজনের কথা বলি তাহলে হচ্ছে যে খন্দবাসী ভাই আর হচ্ছে মহসিনা ওই ম্যাডামের হচ্ছে এই দুইজনের মোটামুটি আমি দেখলাম ভালোই ছিল আদারওয়াইজ যারা কাজ করছেন তাদের একটা কেন যেন কোয়ালিটিতে একটা অভাব তৈরি হয়েছিল তারা কিন্তু এই জিনিসটা একটু ভুগতেছিলেন সো ওপেন করে কাজ করলে এই একটা চান্স থাকে অথবা আপনি আপনার এই ইমেজের ডাইমেনশনটাও দেখে নিতে পারেন প্রপার্টিসে গিয়ে ডাইমেনশনটা দেখে নিতে পারেন যে এটা ডাইমেনশনটা কী কীতে আসে সো দেখেন এটা ডাইমেনশন বারোশো আশি ইন্টু সাতশো পনেরো আমি জোর করে তিন চোতে দিলে কি এ কী আসলে এই পারফেক্ট জায়গায় সে কাজ করতে পারে এটা পিকজেল হারাই ফেলবে তাই না ওকে সো ইমেজ এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে সবসময় ওপেন করে কাজ করবেন ঠিক আছে সো ওপেন করার জন্য তো ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে বাইরে ছেড়ে দিলেও হবে অথবা আপনার যদি আপনি লাইক হচ্ছে ফাইল ওপেন অ্যাজ ঠিক আছে আর ওপেন অ্যাজ সরি হচ্ছে যে ফাইলগুলো থাকবে আর নর্মাল ওপেন থেকে আপনি ওপেন করে নিয়ে আসতে পারেন যেখানে আপনার ফাইলগুলো আসবে ঠিক আছে সো আমরা হচ্ছে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আনলেও বাড়ি সো আমরা এখান থেকে এই নিয়ে এসে এই ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ছেড়ে দিলাম অরিজিনাল ইমেজ চলে আসলো ঠিক আছে এরপর যেটা করবেন এটাকে একটা কপি করে নেবেন জাস্ট এই কপিটা কাজ করবেন অরিজিনালটা অরিজিনালের জায়গায় থাকুক এটা কপি করে কাজ করবেন ঠিক আছে এবার ইমেজ এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে ওই যে জেনারেলে যাবেন জেনারেলে গিয়ে আপনার হিস্টোরি যে ইটা আছে আমাদের যে কি বলে আমরা ব্যাকে কতবার যেতে পারি সেই ব্যাপারটা আমরা কি করব আমরা একটু কমাই নিব ঠিক আছে আচ্ছা হিস্টোরি স্টেটটা এই যে এখান থেকে আমরা সরি কমাই না আমরা বাড়াই নেব কারণ কি আমাদের ইমেজ এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক কাজ করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের পিছনে যাওয়াটা একটু ঝামেলা মনে হবে সো আমরা একশো করে দিলেও মোটামুটি এটা চলবে ঠিক আছে ওকে সেই পর্যন্ত তো এটা হচ্ছে মোটামুটি ছোট একটা টিপস এটা এটা করলে আপনার রেজুলেশনগুলো থাকবে এছাড়া আরও অনেক আছে সামনে হয়তো আসবে রেজুলেশন ঠিক রাখার জন্য ব্রাইটনেস আর কন্ট্রাস্ট এটা নর্মালি আমরা ছোটোবেলা থেকেই ইউজ করি সো এখানে আহামুলি খুব বেশি জানার বোঝার শোনার কিছু নাই কারণ আমরা মোবাইল ইউজ করলে আমরা ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট দেখি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করবো আমরা হচ্ছে ইমেজ এই মেনুবার থেকে ইমেজে চলে যাবো ইমেজ থেকে চলে আসবে অ্যাডজাস্টমেন্ট এইখান থেকে ব্রাইটনেস অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট এখানে একটা কথা বলে দিই আপনারা যদি হচ্ছে এটা তো আমরা এডিট করলাম অনেক সময় ডিজাইনের উপরে হচ্ছে একটা ইমেজ এনে তার একটু ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট চেঞ্জ করতে হতে পারে সেক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখবেন যারা ব্যাকডেরের ভার্সন ইউজ করেন তাদের ক্ষেত্রে রাস্টারাইজ লেয়ারের যেই ব্যাপারটা গত ক্লাসে যেটা বলছিলাম আমরা যদি স্মার্ট অবজেক্টে থাকি সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে আপডেট ভার্সন স্যার আমি বারবার বলতেছি আমাদের আপডেট ভার্সন আমাদের আসলে অনেক সুযোগ আছে সুবিধা আছে সব ব্যাকডেট ভার্সনে যারা হচ্ছে আসেন তারা দেখবেন এই জিনিসগুলো মোটামুটি ম্যাক্সিমামগুলোই অফ থাকবে কারণ এই স্মার্ট অবজেক্টের এই জিনিসটার জন্য সে কি করবে এই এই জিনিসগুলো লক রাখবে কারণ পিকজেল নিয়ে কাজ করতে হবে আর সে পিকজেল নিয়ে কাজ করতে পারে না তো তখন কি করবেন জাস্ট রাস্টারাইজ ক্লিয়ার করে নেবেন ঠিক আছে এই সিম্পল কাজটা করবেন আর যারা আপডেট ভার্সন আছেন তাদের আসলে দরকার নেই কিন্তু ব্যাকডেট ভার্সনে যখন হবে না ওয়ার্নিং দিবে তখন ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখবেন যে আসলে এই ব্যাপারটা আসলে আমার কেন হচ্ছে সো তখন দেখবেন রাস্টারাইজ লেয়ারটা আসলে করা আছে কি না ওকে ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট এইখান থেকে ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট অ্যাকচুয়ালি এখানে যেই পার্টগুলো আছে এই পার্টগুলো এক একটা কাজের জন্য জাস্ট ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়েতে ব্যবহার করা হয় এখানে কালার নিয়ে কাজ করা হবে ডিসাচুরেট কালার রিপ্লেসমেন্ট কালার ম্যাচ করবেন এগুলো এখানে শ্যাড টোন নিয়ে কাজ করা হয় এখানে ইনভার্ট পোস্টার এই ধরনের জিনিসগুলো নিয়ে ব্যাকটার উপরে ভিন্ন ধরনের কালারগুলো তার ব্লেন্ডিং মুড ঠিক রেখে এখানে টোটালি কালার নিয়ে কাজ করা হবে টোন নিয়ে এখানে হচ্ছে হোয়াইট অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট বা লাইট অ্যান্ড ব্রাইটনেস এগুলো নিয়ে কাজ হবে সো একটা যদি একটা স্টেপ যদি বুঝতে পারেন বাকিগুলো নিজে একটু নাড়ায় চাড়ায় দেখতে পারবেন ঠিক আছে ওকে তো আমরা হচ্ছে ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্টে নর্মালে গেলাম এই নর্মাল আমরা জানি ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট কি সো এইখান থেকে ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্টগুলো আমরা
যে সিনেমাটিক কিছু লুক আছে সেইগুলো আমরা চাইলে কিন্তু দিতে পারি ছবির মধ্যে তো সেই ক্ষেত্রে কন্ট্রাস্ট ইমেজ এইগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে তারপর ওকে করে দিলাম আর আপনি চাইলে এখানে অটো দিয়ে নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে আপনার ওই ওই ইমেজে যতটুকু দরকার সেটা অটো করে নেয় সো আমরা যদি একটু দেখি আমাদের কি ছিল আমরা কি করতে পারলাম কি ছিল কি করতে পারলাম ঠিক আছে সো অটো দিলে কি হচ্ছে একটু দেখি সো অটো দিলে ওর কি করার দরকার ছিল এই ইমেজটা যেহেতু ব্রাইটনেস একটু কম ছিল সেহেতু ব্রাইটনেসটায় দরকার ছিল ব্রাইটনেসটা একটু বাড়াই দিস এবং কন্টা যতটুকু মনে হলো যে দরকার ম্যাচিং ততটুকু সে করে দিল ওকে সো আমরা তাহলে হচ্ছে নর্মাল ইফেক্টটা দেখতে পাল পেলাম আমরা হচ্ছে তাহলে এবার এখান থেকে জাস্ট আমাদের যতটুকু লাগবে আমরা ততটুকু করে নিব ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যেটা আছে এইটা হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমরা যদি হচ্ছে লেভেল আর কার্বের কথা বলি মোটামুটি অনেকেই বলবে দুইটা আলাদা জিনিস দুইটা দুই জিনিস সবার মধ্যে আসলে ডিফারেন্ট মতবাদ থাকবে কিন্তু আপনি ব্যবহার না করা পর্যন্ত আসলে তাদের সাথে হা বা না বলবেন না কেন আমি জাস্ট হচ্ছে আগে কার্ভ দিয়ে বুঝাই তারপর হচ্ছে লেভেল আসি আমরা বিভিন্ন স্টুডিওতে যখন ছবি তুলতে যাই তখন কিন্তু একটু জাস্ট দাঁড়ায় থাকলেই দেখি তারা আমাদের ছবিটা তুলে নিয়ে জাস্ট ধূপধাপ একটু এডিট করার পরে একটু ব্রাইটনেসের কাজ করে তখন কিন্তু আমরা একটু যদি লক্ষ্য করে তাকাই বা দেখি এই জিনিসটা কিন্তু তখন তাদেরকে ইউজ করতে দেখি সো কার্ভ কি করে কার্ভ হচ্ছে আপনার ব্রাইটনেস টোনগুলো নিয়ে কাজ করে ঠিক আছে মানে আমার যেখানে যেখানে ব্রাইটনেস থাকবে সেটা নিয়ে এক্স্যাক্টলি কাজ করবে তারপর আপনি চাইলে অন্যান্য জিনিসগুলো কন্ট্রোল করতে পারবেন এখানে চ্যানেল আছে ঠিক আছে আপনি চাইলে তিনটা চ্যানেল নিয়েও কাজ করতে পারবেন এখানে কিছু কালার প্রিসেট আছে আপনি চাইলে সেই প্রিসেটে সরাসরি দিয়েও আপনি কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে সো আমি ডিফল্টে আগে এসে বুঝাই যেটা হচ্ছে আমার যে এই যে পার্টটা আছে আমি যদি একটু লক্ষ্য করি আমার ইমেজের তাহলে আমি যদি দেখি যে এই যে পার্টটা নিচের পার্টটা একটু খেয়াল করবো নিচের পার্টটা আমার এই পাশটা ইমেজ এই ইমেজের মধ্যে কিন্তু একটু ডার্কনেসের ভাবটা বেশি আছে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে সো এইখানটা আমার যদি এমন মনে হয় যে আমার এই ইমেজের মধ্যে সারাটা জায়গায় আমার দরকার নেই একটা জায়গায় আমার একটু ব্রাইটনেস বা কন্ট্রাস্টের কাজ আমার করতে হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি এইখানে কিছু টোন আমরা হচ্ছে লক করে দিতে পারি যেমন আমি মাঝখানে একটা পয়েন্ট দিয়ে দিলাম তো এই পয়েন্টটা এখানে স্থির থাকবে আমি যদি নাড়াচাড়া না করি দেন আমি নিচের পয়েন্টটা লক করে দিলাম সো এইটা কি করে এটা হচ্ছে আমাদের টোন নিয়ে কাজ করে সো এটা যদি আমি আপ টোন বা হায়ার টোন ধরি এটা মিড টোন এটা লোয়ার টোন বা ডার্ক টোন বা শ্যাডো টোন অথবা এটা উপরেরটাকে আপনি ব্রাইটনেস টোনও বলতে পারেন সো আমরা যদি চিন্তা করি যে আমি ব্রাইটনেস টোনটা নিয়ে কাজ করব আমি ডার্কে আমার যেন কোনো ইফেক্ট না পড়ে সেই ক্ষেত্রে আমি এই যে আমি হচ্ছে পয়েন্টটা দিয়ে দিলাম সেই ক্ষেত্রে আমি ডার্কে আমার কোনো ইফেক্টটা পড়বে না লাইক এই দেখেন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসগুলো হয়তো আমরা খুব বেশি বুঝবো না কারণ আমরা আসলে কাজ না করলে আসলে পরিবর্তনটা কোথায় সেটা বুঝবো না আমি যদি একটু দেখে আপনার খেয়াল করবেন এই দিকের মধ্যে সব সবচাইতে বেশি যেই জায়গাটা স্পষ্ট উজ্জ্বল সেই জায়গাগুলো কিন্তু এই যে জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো তাই না সো এই জায়গাগুলো কিন্তু একটু পরিবর্তন আমি দেখতে পাচ্ছি একটু যদি খেয়াল করেন তাহলে আপনারা একটু দেখতে পাবেন অন্য অন্য যে জায়গাগুলো আছে এই জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো এগুলো কিন্তু খুব বেশি আসলে পরিবর্তন হওয়ার সুযোগ নেই কারণ আমি তো আপাতত আপার টোন বা ব্রাইট যে টোনটা আছে সেটা নিয়ে আমি কাজ করতেছি সো তাহলে এইভাবে আমি চাইলে এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবো ঠিক আছে এইভাবে আমি চাইলে অ্যাডজাস্ট করতে পারবো ঠিক আমার এটার কাজ হয়ে গেলে আমি এইভাবে এখানে লক করে দিতে পারবো অ্যান্ড দেন সেম আমি হচ্ছে যদি ডার্ক টোনে আসি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি আবার সেই ডার্ক টোনটা নিয়ে কাজ করতে পারবো এবার একটু খেয়াল করবে এবার কিন্তু আমার এই জায়গাগুলো নিয়ে আমার কাজ হচ্ছে সো আমার যদি মনে হয় এই জায়গাগুলো আমি একটু লাইট করব সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি লাইট করতে পারবো ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে সব কিছুই আমাদের নিজেদের উপরে ডিপেন্ড করে আমরা কিভাবে এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করব পয়েন্টগুলো চাইলে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে বাইরের দিকে টান দিলে এটা রিমিভ হয়ে যাবে ঠিক আছে আর আপনার যদি মনে হয় যে আপনি মাঝখানে শুধু মাঝখানের টোনটাকে টান দিয়ে চারপাশ থেকে সমানভাবে হচ্ছে কি করে দিবেন মানে লাইটটাকে সমানভাবে আপনি স্যাচুরেট করে দেবেন সেই সেই ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে তাহলে এখান থেকে ধরে জাস্ট টান দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে ওকে একই আপনি যদি নিচে আসেন নিচে ঠিক আছে তো ড্রামাটিক কালার চেঞ্জ আমরা যেটা বলি না একদম গম্ভীর হয়ে যখন যায় ব্যাপারটা তাই না আবার একটু লাইট লাইট জিনিসটা ভালো লাগে যদি হচ্ছে এই আকাশের এইটুকু আপনার চেঞ্জ আপনি চাইলে করতে পারেন এইটুকু
এগুলোকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন ঠিক আছে এছাড়া আরও আরও কিছু জিনিস আছে সেটা হচ্ছে এখানে কিছু চ্যানেল আছে রেড চ্যানেল নিয়ে কাজ করতে পারেন এই ইমেজে যেখানে যেখানে রেড আছে আপনি চাইলে সেটাকে কমিয়ে সেটার উল্টা কালার নিতে পারেন সি এম ওয়াই আর আর জি বি তো আর এর উল্টো কি সি তো দেখি আমরা যদি এখান থেকে বাড়াই সো আমরা ইমেজে দেখতেছি এটা রেড বাড়তেছে সো আমরা যদি এটাকে কমাই সো আমরা ইমেজে দেখতেছি সায়ন বাড়তেছে সো আপনি চাইলে এইভাবে হচ্ছে আপনি কালার এখান থেকেও চাইলে কিছুটা কন্ট্রোল করে নিতে পারেন একই সাথে ঠিক আছে ঠিক এই একইভাবে হচ্ছে এখানে গ্রিন আছে সো গ্রিনের উল্টাতে তাহলে কি হবে সি এম ওয়াই আর জি বি তাহলে জি সি এইখান থেকে গ্রিন তার উল্টাটা কি ম্যাজেন্টা তাই না ওকে সো এই একইভাবে হচ্ছে ব্লু তাহলে ব্লু ব্লু বাড়লো আর যদি ব্লুর পজিটিভ অপোজিট নি তাহলে হচ্ছে ইয়েলো পাবো তাই না সো এইভাবে হচ্ছে আমরা এখান থেকেও কিছুটা কালার মডিফাই করতে পারি আমার যদি দরকার হয় লাইক এইভাবে নিলাম ঠিক আছে অ্যান্ড দেন কাস্টমাইজের এখানে যাব এই নিজের মতো জাস্ট এডিট করে নিতে পারবো ওকে সো এইভাবে আমরা চাইলে এখান থেকে আমরা নর্মালি কালারগুলো কম বেশি করে নিতে পারি ওকে এরপর হচ্ছে আমরা লেভেল দেখে সো লেভেলের ব্যাপারটা কি লেভেল হচ্ছে ডার্ক মানে শ্যাডো এবং টোন এগুলো বথ নিয়েই কাজ করে ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট সবগুলো নিয়ে মোটামুটি কাজ করে সো এখানে আপনি দুইটা লেভেল পাবেন মানে কালারের যেই বা বা হচ্ছে ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্টের যেই লেভেলিং এইখানে আপনি হচ্ছে ব্রাইট এই কার্বের চাইতে একটু ভালোভাবে করতে পারবেন সো এটা হচ্ছে ডার্কের পার্ট আমার এই যে লেভেলটা এই এই লেভেলটা যদি আমি ধরি ধরে যদি হচ্ছে মডিফাই করি সেই ক্ষেত্রে আমার ইমেজের ডার্ক পার্ট যেখানে যেখানে আছে সেইখানে আমি মডিফাই করতে পারবো ইজিলি তুলনামূলক লাইট পার্ট লাইট পার্টগুলো সো এরপরে এই পার্টটা হচ্ছে আমার লাইট সো এইটা হচ্ছে কি করবে এইটা হচ্ছে এই যে আমার যেটা লাইট ইমেজের মধ্যে সেটা নিয়ে কাজ করবে সো সেই ক্ষেত্রে আমি এইটাকে মিড মিড লেভেলটা যেটা আছে সেটাকে দিয়ে কম বেশি আমি করে নিতে পারি ঠিক আছে সো এটারও ওই একইভাবে কিছু সেটিং আছে সে এই জিনিসগুলো সেই একইভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন জাস্ট ভিন্ন ওয়েতে ঠিক আছে সো আপনি চাইলে লেভেল ইউজ না করে কার্ড ব্যবহার করলো ওই একই আউটপুট আপনি দিন শেষে আপনি দিতে পারবেন ঠিক আছে সো নর্মাল তো এই হচ্ছে আমাদের ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট এরপরে আমরা হচ্ছে হিউ অ্যান্ড স্যাচুরেশন দেখবো অথবা এই ইমেজটাকে একটু নিয়ে আসতে পারি সো এই ইমেজটাকে আমরা একটু প্লেস করে নিয়ে আসতেছি আমরা এটা কপি করতেছি ওকে তো আমরা এবার দেখব ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট তো দেখলামই এটার সাথে আমরা এবার একটু অ্যাড করব হিউ অ্যান্ড স্যাচুরেশন সো আমরা এই ইমেজটার একটু ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট আমরা একটু চেঞ্জ করে আসি আমরা এখান থেকে শর্টকাটও প্রেস করতে পারবো অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে লেভেলের জন্য কন্ট্রোল এল কার্ভের জন্য কন্ট্রোল এম ঠিক আছে সো আমরা হচ্ছে কার্ভি ব্যবহার করতে চাপ তো আচ্ছা এই প্লাসটা খুবই উজ্জ্বল সো আমরা একটু জাস্ট একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে আমরা ডার্ক পার্টটা নিয়ে ওকে ওকে আমরা একটু চেঞ্জটা দেখি কি করলাম আমরা ওকে সো আমরা হচ্ছে একটু কি করলাম আমরা ওই ডিস্যাচুরেট যে অবস্থাটা থাকে সেটা আনলাম ঠিক আছে এখন এইখানটা দিয়ে আমরা যেটা করব এই যে এগুলো হচ্ছে সবুজ সবুজ সো এইখানে একটা সবুজের ভাব আর একটু বেশি থাকবে তাই না সো আমরা এখন যেটা করব এই কালার কারেকশনের একটা সেটিং নিয়ে কাজ করবো সেটা হচ্ছে হিউ অ্যান্ড স্যাচুরেশন নিয়ে সিম্পল ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট হিউ অ্যান্ড স্যাচুরেশন কন্ট্রোল ইউ সো হিউ হচ্ছে কালারের সমষ্টি বা ওই যে কালারের চাটকি যেটা আমরা হচ্ছে বা হুইল যেটা আমরা হচ্ছে এখানে পাচ্ছিলাম সেটাই আর স্যাচুরেশন হচ্ছে সেই কালারগুলো থেকে যে কালারটা চুজ করবো সেটাকে আমরা চাইলে সেই কালারটা ডেন্সিটি কম বেশি করতে পারবো আর লাইটনেসটা হচ্ছে সেই কালারের আমরা সেটার সাথে যদি আমরা চাই লাইক 
হোয়াইট মিক্স করে কি কালার আমরা হোয়াইট মিক্স করার পরে যেই কালারটা আসলে আসে এরপর হচ্ছে ডার্ক মিক্স করা মিক্স করা মিক্স করার পরে যেই কালারটা আসলে আসে সো এইটা হচ্ছে লাইটনেস করে তা আমরা যেটা করব আগে হিউ থেকে আমরা একটু চেঞ্জ করব সো এই মুহূর্তে আমি আগে কি চাচ্ছি বুঝতে হবে আমার এই মুহূর্তে যে কালারটা আছে ঠিক যেই কালারটা এখন পিক করা আছে যেভাবে আছে এই ইমেজটা এই ইমেজটারই আমার যে কালারটা আছে এটার একটু ঘনত্ব কম বেশি আমি করব তো সেই সেই ক্ষেত্রে আমি আগে হচ্ছে স্যাচুরেট স্যাচুরেশনটা ইউজ করতেছি মানে আমি ধরে নিলাম আমার এই কালারটা সবুজ তো সবুজের যদি আর একটু গাঢ় চাই আমি সেই ক্ষেত্রে আমি এখান থেকে স্যাচুরেশনের মানটা বাড়াই দিলাম সো কালারটা একটু তুলনামূলক বেশি লাইটেড হয়ে গেল মানে স্যাচুরেটেড চোখে যেটা পড়লো আর চাইলে একটু ডিস্যাচুরেট করে দিতে পারি এইভাবে একবারে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে গেল কালার ঠাড়াচ্ছে সো আমাদের মাঝে মাঝে ইমেজগুলো এরকম থাকবে অনেক ইমেজ এরকম পাবো আমরা ছবি তুলবো সো ওই ইমেজটাকে আমরা যদি চাই যে একটু আর একটু হচ্ছে প্রাণবন্ত করবো বা আরেকটু হচ্ছে কালারটাকে স্যাচুরেশন বাড়িয়ে দেবে কালার বা যে অরিজিনাল কালারটা আছে সেটাকে আরও একটু চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা স্যাচুরেশন যদি বাড়াই দিতে থাকি তাহলে একটা ন্যাচারাল লুক পাবো আমি যদি ডিস্যাচুরেটের কোনো ইমেজ এখানে পাই মোটামুটি এই ইমেজটা মনে হয় ডিস্যাচুরেট এটা অনেকটা সো আমরা এইটাকে নিতে পারি এটাকে আমরা নিতে পারি সো এটাকে নিয়ে আমরা কন্ট্রোল ইউ দিচ্ছি এরপর আমরা স্যাচুরেশন বাড়াচ্ছি আমরা একটা কাজ করে আগে কপি করে আমরা বিফোর আর আফটার পার্থক্যটা দেখব সো এখান থেকে স্যাচুরেশনটা আমরা হচ্ছে আগে বাড়িয়ে নিচ্ছি ওকে সো বর্ষার পরে বৃষ্টি যখন হয় বৃষ্টি হওয়ার পরে আমরা যখন এই একটা প্রকৃতি বা বনের মধ্যে যখন ঢুকি রৌদ্রটা যখন ওঠে তখন কিন্তু সেম এই রকম একটা লুক দেখি সো এইটার আফটার বিফোর যদি আমরা এখন দেখি আমরা কি করলাম যেই কালারটা আছে সবুজ সেই কালারটার স্যাচুরেটটা বাড়াই দিলাম মানে কালারটা একটু গাঢ় করে ফেললাম সো এখন আফটার বিফোরের পার্থক্যটা যদি দেখি এইটা হচ্ছে আফটার পূর্বে মানে বিফোর সরি পূর্বে ছিল এটা আফটার এটা আফটার এটা পূর্বে বিফোর তাই না সো দেখেন জাস্ট একটুখানি চেঞ্জের কারণে ছবিটা কিন্তু এইটা যতটা দেখতে ভালো লাগবে তার চেয়ে কিন্তু এইটা ভালো লাগবে তাই না একটা ন্যাচারাল একটা লুক আছে সো এইটা হচ্ছে স্যাচুরেশন করে আর ডি স্যাচু এই হিউ হিউ অ্যান্ড স্যাচুরেশন পুরো কাজটা যদি আমরা একটু আর একটু ডিফারেন্টভাবে দেখি লাইক হচ্ছে এই ছবিটার উপরে যদি একটু দেখি ওকে আমরা এটাকেও আনি আমরা এটাকেও আনতে পারি ওকে তো প্রথমে যেহেতু এখানে একটা রং আছে সো আমরা এটাকে নিয়ে একটু বুঝি একটা কপি করলাম ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট হিউ অ্যান্ড স্যাচুরেশন সো আমরা পার্টিকুলার কোনো জিনিসকে এখানে সিলেক্ট করি নি আমরা পুরো ইমেজটাকে সিলেক্ট করছি সো পুরো ইমেজের কালার চেঞ্জ হতে পারে এখন তো আমরা এখন এখানে দেখব হিউ অ্যান্ড স্যাচুরেশনের হিউ হিউয়ের মাধ্যমে যে জিনিসটা আছে সেটা কিভাবে করে স্যাচুরেশন তো তো বুঝলামই যদি এখান থেকে কমিয়ে দিই তো এটা হচ্ছে সাদা গলা মানে কোনো কালার না থাকা মানেই তো সাদা গলা তাই না আর যদি একটু বাড়াই দিই তাহলে এই যে বাড়তেছে তাই না সো এটাকে আমরা হচ্ছে মিডল পর্যায়ে যেটা জিরো আসলে সেটা রেখে দিই এবার হচ্ছে হিউ অ্যান্ড স্যাচুরেশন চেঞ্জ করি সো চেঞ্জ করলে কিন্তু এটা কালার চেঞ্জ হচ্ছে তাই না সো এখন পুরো বডির কালার চেঞ্জ হচ্ছে কারণ এটা তো পুরো বডি সিলেক্ট করে আছে আমার তো কোনো পার্টিকুলার কালার সিলেক্ট নেই যদি আমার পার্টিকুলার কালার সিলেক্ট করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমার সিলেকশন এরিয়া তৈরি করে নিতে হবে আগে এটা একটা প্রসেস এখানে আমরা কুইক সিলেকশন টুলসের মাধ্যমে আমরা শুধু লিপসটাকে সিলেক্ট করতে পারি সো এটা সিলেক্ট হয়ে গেল এখন আমরা যদি কন্ট্রোল ইউ দিয়ে আমরা হিউ অ্যান্ড স্যাচুরেশনে গিয়ে কালার চেঞ্জ করি তাহলে কিন্তু আমরা লিপসের কালারটা চেঞ্জ হতে দেখব তাই না ওকে দেন হচ্ছে আমরা এটাকে কম বেশি নিজেরা নিজেদের মতো করে চাইলে করতে পারব কন্ট্রোল ডিফার ডিসেল সো এইটা আমাদের পরবর্ত পরের লুকটা যেটা আমাদের হচ্ছে আফটার আর এইটা ছিল কি বিফোর সো আমরা কিন্তু ক্লিন এবং হচ্ছে খুবই ব্লেন্ডিং একটা কালার কারেকশন দেখলাম এবং উইদাউট হচ্ছে মানে কেউ বলতে পারবে না যেটা আসলে ন্যাচারাল না বা হচ্ছে আমাদের আর্টিস্টিক বা আর্টিফিশিয়াল আমরা এটা তৈরি করলাম সো এটা একটা নর্মাল এক্সাম্পল সো এইটাকে নিয়ে যদি আমরা কন্ট্রোল ইউ দিই তারপর হচ্ছে যদি আমরা এখন এখান থেকে চেঞ্জ করি সো এখন দেখবেন কি হচ্ছে পিছনে যে কালারটা আছে সেই কালারগুলো হচ্ছে আমরা এটা একটু পরে দেখবো এইটা আগে দেখি এখানে যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড গ্রে স্কেল সো কন্ট্রোল ইউ 
অথবা আমরা ওই যে ইমেজ থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট এইখান থেকে কালার সো চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু তাই না চেঞ্জ হচ্ছে সো পার্টিকুলার কালারগুলো চেঞ্জ হচ্ছে সো আমরা যদি চাই কালারটাকে আরও গাঢ় করতে পারবো কম বেশি করতে পারবো ঠিক আছে এরপর লাইটনেস আর ডার্কনেস ওই আগেরটাই যেটা বললাম এখন যেই কালারটা আসে সিলেক্ট করা সেই কালারটার সাথে আমরা হোয়াইট মিক্স করতে চাইলে যেটা আসবে এটা স্যাচুরেটেড অবস্থা হয়ে যাবে মানে হচ্ছে ওই ফ্যাকা আসে যেটা আমরা বলি এরপর হচ্ছে লাইটনেস অ্যান্ড ডার্কটা ব্ল্যাকটা অ্যাড হবে সো এইটা আসলে আপাতত অ্যাড ইউজ করার কিছু তেমন কিছু নাই ঠিক আছে সো এইভাবে চাইলে কিন্তু আমরা পার্টিকুলার একটা জিনিসে কালার চেঞ্জ করতে পারি ওকে আচ্ছা এইবার আমরা যদি একটু প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে আমরা আর একটু স্পিড বাড়াই দেবো এবং হচ্ছে ভালো লাগা জিনিসগুলোকে অ্যাড করবো সে সেক্ষেত্রে আমরা যেমন এইটা আমরা এটাকে হচ্ছে সিলেকশন এরিয়াতে নিয়ে আসবো এটাকে কপি করে নিয়ে আপাতত ওকে সো সিলেকশন এরিয়া দিলাম কন্ট্রোল ইউ এরপর হচ্ছে এটাকে আমি চেঞ্জ করে দিলাম কন্ট্রোল ডি এখানে সিলেকশন এরিয়া দিব একটু ছোট করে নিচ্ছি ওকে এবার একটু এটাকে ছোট করে দিই ওকে মোটামুটি কন্ট্রোল ইউ কন্ট্রোল ডি ফর ডি সিলেক্ট অ্যান্ড দেন আবার হচ্ছে একটাকে চেঞ্জ করে এখানে দিয়ে দিই কন্ট্রোল ইউ এইখানে দিয়ে দিচ্ছি ওকে আপাতত যতটুকু আছে ততটুকুতেই দিয়ে দিই चकलेट बनाए जिन देखते भल लगे जिस प्रैक्टिस সো এই হচ্ছে ব্যাপার সেপার আরেকটা জিনিস আমি একটু এক্সট্রা দেখাই দিচ্ছি এই ইমেজটা যেটা রাখলাম এখানে একটা জিনিস আছে যে জিনিসটা আমাদের হয়তো ভবিষ্যতে কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে পার্টিকুলার ইমেজের কালার নিয়ে যদি কাজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে যদি প্রবলেম পড়েন সেটা কীভাবে সলিউশনে আনবেন সেটা দেখাই দিচ্ছি কন্ট্রোল ইউ অথবা হচ্ছে ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট এইখান থেকে চলে আসবেন হচ্ছে ইউ অ্যান্ড স্যাচুরেশন এইখান থেকে আসবেন এখানে দেখেন প্রিসেডে কিছু কালার আছে আপনার চাইলে এই কালার নিয়ে স্পেসিফিকভাবে কাজ করতে পারেন নিজের উপরে এইখানে কিছু কালার আছে সেটা হচ্ছে রেড ইয়েলো গ্রিন সায়ান ব্লু ম্যাজেন্টা আমরা যদি শুধু রেড আর জি বি পাই তাও কিন্তু আমরা এই তিনটা কালারে যেতে পারবো আমরা জানি কিভাবে যায় মানে বিপরীত কালার সো এটা না হলে চলে আর মাস্টার হচ্ছে এই সবগুলো কালারে আসলে কম্বিনেশনগুলো এখানে থাকে তো আমরা সাপোজ এমন হতে পারে যে এই ইমেজের ইয়েলো ইয়া বা গ্রিন যেই জায়গাগুলো আছে আমার শুধু সেই জায়গাগুলো আসলে চেঞ্জ হওয়ার দরকার আমার তাহলে হচ্ছে ইয়েলো জায়গাটা আমার চেঞ্জ হওয়ার দরকার নেই কারণ আমি যখন এখান থেকে চেঞ্জ করতে তখন ইয়েলো টিয়েলো যা আসে ব্যাকগ্রাউন্ড ট্যাকগ্রাউন্ড সব আসলো এরকম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হতে পারে তো তখন আমরা কি করব মাস্টার এইখান থেকে আমরা হচ্ছে এখন যেটা চেঞ্জ করবো গ্রিন লাইক গ্রিনে আমরা যাব এবার হচ্ছে আমরা কালারটা চেঞ্জ করব সো এখন আমরা খেয়াল করতেছি যেই কালারটা গ্রিন আছে সেই কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে ইয়েলো কালারটা কিন্তু আমার তেমন একটা ইফেক্ট পড়তেছে না ঠিক আছে সো ধরেন আমরা একটু এটাকে গ্রিনই রাখলাম সাপোজ বা এটাকে ইয়েলো করে দিই ঠিক আছে এরপর চাইলে আপনি এইখান থেকে প্লাস যেটা আছে প্লাস দিয়ে আপনি কালারগুলো ধরতে পারেন যেখানে যেখানে আপনার পজিটিভ কালার মনে হবে সেই কালারগুলো আপনি রপার দিয়ে চুজ করে নিতে পারেন যে আমার এই কালারগুলো আমার চেঞ্জ হওয়ার দরকার তাহলে দেখবেন ওই কালারগুলো চেঞ্জ হচ্ছে মানে এক্সাক্ট কালার অনেক সময় হয়তো বা গ্রিনের মধ্যেও একটু এদিক সেদিক নব্বই একশো থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি এই কালারগুলো প্লাস দিয়ে আপনি জাস্ট কী করে নেবেন অ্যাড করে নেবেন কালারগুলো সেই ক্ষেত্রে ও কী করবে এই এক্সাক্ট কালারগুলো ও চেঞ্জ করা শুরু করবে ঠিক আছে এখন আমরা যদি এখান থেকে ইয়েলোতে যাই এখন যদি চেঞ্জ করি এই ক্ষেত্রে কিন্তু ইয়েলো চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে ইয়েলো চেঞ্জ হচ্ছে সো আমরা যদি এখন আমাদের পরিবর্তনটা দেখি এই এই ঠিক আছে সো তাহলে আমরা বিভিন্নভাবে কালারের কারেকশনগুলো আমরা চাইলে করতে পারবো এই ইমেজটা দিয়ে হচ্ছে হয়তো বা আরও একটু ভালো দেখা যাবে যেহেতু এই ইমেজটার মধ্যে অনেকগুলো কালার আসে ভালো সো কন্ট্রোল ইউ আমি ধরেন আমার সায়ান কালারটা দরকার আমি হচ্ছে সায়ান এখানে নিলাম 
এখন একটু চেঞ্জ করতেছি সো এই দেখেন সায়ান কালারটা চেঞ্জ হবে বাকি কালারগুলো কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না সো আমি এটা এখানে রাখলাম এরপর হচ্ছে এটার মধ্যে একটু রেডিশ ভাব আসে ইয়েলো ভাব আসে ডেফিনেটলি সো আমরা এখান থেকে আগে আপাতত রেড নিলাম রেড নিয়ে এইটাকে মডিফাই করতেছি সো এটা ইয়েলো বানায় ফেললাম সো আমাদের হচ্ছে আফটার বিফোর না আছে যাই হোক আমরা ওখান থেকে এই সময় ছবিটা আবার নিয়ে আসি তাহলে আফটার বিফোর দেখা যাবে সো এ হচ্ছে বিফোর এ হচ্ছে আফটার ঠিক আছে স্পেসিফিক জিনিসগুলো তাহলে আমরা এইভাবে চেঞ্জ করতে পারবো তা আমরা এখন দেখবো হচ্ছে স্পট হিলিং হিলিং আর প্যাচ টুল সাথে কোন স্টাম্প টুল সো ইমেজ রিটাচ দেখবো সো ইমেজ রিটাচের প্রাইমারি জিনিসগুলো যদি আমরা বুঝি তাহলে আমাদের আমি ডেফিনেট আমি নিজেও হচ্ছে অনেক কাজ করছি এই ট্যাটু রিমুভের কাজ নিজেও করছি সো এইগুলো হচ্ছে বেসিক বেসিক কাজ যদি বলেন বেসিক একদম বেসিক কাজ হচ্ছে এই ট্যাটুগুলো রিমুভ করা বা হচ্ছে কোনো একটা দাগ থাকা অথবা কোনো একটা যদি স্পোর্ট থাকা সেগুলো রিমুভ করা আর যদি আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে চান তাহলে ফেস রিটাচ বা স্কিন টোন ঠিক করা বা স্কিন রিটাচ বা স্কিনের মধ্যে যে জিনিসগুলো থাকে সেগুলোকে ই করে রিমুভ করে একটু বিউটি বিউটি মডিফিকেশন করা বা বিউটিফিকেশন করা দেন আপডেট বা অ্যাডভান্স লেভেলে যদি যান তাহলে ইমেজ রেস্টোরেশন রিটাচ থেকে এই জিনিসগুলো পুরাতন ইমেজগুলো এগুলো নিয়ে আসলে কাজ করা ঠিক আছে সো আমরা ওই বেসিক থেকেই আসলে একটু দেখা শুরু করি তো আমরা একটা ইমেজকে আগে হচ্ছে একটা ইমেজকে আগে ওপেন করে নিচ্ছে সো আগে বেসিকটা বুঝি কপি করতেছি সো আমরা কিবোর্ড থেকে যে কিবোর্ড থেকে যে প্রেস করলে যে টুলসটা যাবো সেই টুলসটার নাম হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হিলিং বা স্পট রিমুভিং টুলসটা এইটা সো এইখানে গেলে আমরা বিভিন্ন ধরনেরই নামের বা বিভিন্ন ধরনের কাজের ওই রিলেটেড কিছু টুলস পাচ্ছি সো প্রথমে হচ্ছে স্পট হিলিং তো স্পট হিলিংটা কী করবে নামের সাথে কিন্তু মিল আছে হিলিং ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে কোন একটা সোর্স পয়েন্ট মানে রিপ্লেস করা ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই তো স্পট মানে হচ্ছে ওই যেই স্পটে কাজ করবেন ঠিক একই জায়গা থেকে নিয়ে একই জায়গায় হচ্ছে রিপ্লেস করে স্পট মানে ওই যে আমরা হচ্ছে ক্যানভাসারদের বেসতে দেখি না ইদুর মারার ওষুধ জায়গা এখানে জায়গায় মরে ব্যাপারটা একটা অনেকটা এরকমই ও জায়গা থেকে স্পট নেবে জায়গার থেকেই হচ্ছে এটাকে আশেপাশের জায়গা থেকেই ওই স্পটটাকে বা ড্যামেজের এটাকে রিমুভ করে দেবে সো দেখি তাহলে সো আমরা ব্রাশটা আগের মতোই ছোট বড় করা যাবে সফট আছে হার্ড আছে ওই একই জিনিসগুলো এখানে ঠিক আছে সো আমরা ব্রাশটাকে সফট আর হার্ড অথবা বড় ছোট করতে পারি সো এখন আমরা যেটা করব তো ধরেন এই জায়গাটা তো একদমই কম কম ব্রন আমরা যদি আর একটু বেশি দেখে যেমন এই জায়গার কথা যদি চিন্তা করি খেয়াল করবেন আমি যদি এই ছবিটা একটু এবার নিয়ে আসি জাস্ট বোঝার জন্য সো আমার এইখানে ধরেন এইটা আমার হচ্ছে ড্যামেজ এরিয়া সো এই যে আমার হচ্ছে ব্রাশটা এই ব্রাশটা যদি আমি এত বড় করি তাও কিন্তু আমার খুব বেশি সমস্যা হচ্ছে না কারণ আমার ড্যামেজ এরিয়ার বাইরে কিন্তু ভালো জায়গা মোটামুটি আসে বাট আমি যদি এইটাকে এইভাবে বড় করে যদি আমি দেখি তাহলে কিন্তু আমার ড্যামেজ এরিয়ার জায়গা ড্যামেজ এরিয়ার বাইরে কিন্তু খুব বেশি ভালো জায়গা নাই যদি এটার কথা চিন্তা করি খুব বেশি ভালো জায়গা নাই সো তখন যেটা হবে তখন আমার হচ্ছে ব্রাশের সাইজগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে এটাই সো স্পটিলিং ব্রাশ টুলটা কী করে ব্রাশের যে রেডিয়াসটা আছে রেডিয়াসের মধ্যে যতটুকু ভালো জায়গা আছে ঠিক ততটুকু ভালো জায়গা কি সে স্পট বা ড্যামেজের সাথে মানে মিক্স করে সে রিপেয়ার করে দেবে এই জায়গাটাকে ঠিক আছে সো আমরা যদি এখন একটা মাউসের লেফট ক্লিক করি সো দেখেন ওর ভালো জায়গায় যতটুকু ছিল আমার এই স্পটের মধ্যে এই রেডিয়াসের মধ্যে ততটুকু সে কি করল ম্যাচ করে নিল ম্যাচ করে রিমুভ করে দিল এখন আমি যদি একটু বেশি জায়গা নিয়ে কাজ করতে সাপোজ আমি নাকের উপরে যদি একটা ক্লিক করি দেখেন কি অবস্থা হচ্ছে বা সো সে কি করছে আশেপাশে যে জায়গাগুলো পাইছে মানে সেই জায়গাগুলোর সাথে সে একটা ম্যাচ করানোর চেষ্টা করছে সো আমরা যেটা করি অনেক সময় আমাদের বড় জায়গা থাকে বেশি জায়গা থাকে সেই জায়গা নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু ঝামেলা হয় তো ব্রাশটা রেডিয়াসটা আসলে ওই যতটুকু আসলে ড্যামেজ এরিয়া থাকবে ঠিক ততটুকু একটু জাস্ট বড় রেখে আমরা জাস্ট কি করব একটা ক্লিক করব একটা ক্লিকের সাথে এই ড্যামেজ এরিয়াটা রিমুভ হয়ে যাবে সিম্পল ঠিক আছে এটা হচ্ছে স্পট হিলিং করে সো আমরা এই জায়গাগুলো সেই সেই একইভাবে আমরা কিন্তু করতে পারি একটু জাস্ট বড় করব ঠিক আছে আমরা দেখি ওই যে ছবি যখন তোলে তখন ছবি তোলার পরে আমরা কি করি 
এরকম দেখেন ওরা এরকম 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 ক্লিক করে সো ক্লিক করে কি করে ওরা এরকম এগুলোকে রিমুভ করে হয়তো তখন আমরা বুঝতাম না বাট এখন তো হয়তো আমরা এটা বুঝবো যারা একদমই নতুন ঠিক আছে সো ব্রাশটা বড় ছোট অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে আমাদের নিজেদের অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে রিমুভ করতে পারবো সময় নিয়ে তাই না ওকে সো এইটা গেল একটা ওয়ে এবার স্পট তো বুঝলাম যে জায়গায় পাচ্ছে জায়গায় সে হচ্ছে রিমুভ করে দিচ্ছে বাট যখন জায়গায় আসলে পাবে না যেমন আমি যদি এইটার কথা চিন্তা করি ব্যাসটা একটু ছোট বললাম বা বড় বললাম সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে এটা রিমুভ হতে কিন্তু একটু ঝামেলা হচ্ছে সো তখন আসলে কি মানে সলিউশনটা কি হতে পারে ঠিক আছে তখন সলিউশনটা হচ্ছে আমার ফ্রিজের মধ্যে তো কোনো না কোনো একটা জায়গা ভালো কালার আছে বা ভালো জায়গা থাকবে তাই না যেমন আমার এই জায়গাটা ভালো আছে বাট এই জায়গাটা এই জায়গাটা আবার আমি নাকের উপরে তো আসলে এই জায়গাটার সাথে আমি ম্যাচ করাবো না তাই না সো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে হিলিং ব্রাশ টোলটা ব্যবহার করবো কেন সো হিলিং ব্রাশ টোলটা সিলেক্ট করি আমরা এর সলিউশনটা দেখি নি বা হচ্ছে কেন অ্যান্সারটা নিয়ে নিই জাস্ট একটা মানুষের লেফট ক্লিক করি ব্রাশটা ছোটো করে নিলাম সো স্পট হিলিং ব্রাশ দিয়ে আমরা এইভাবে ক্লিক করলে আমরা রিমুভ করতে পারতাম বাট হিলিং ব্রাশ দিয়ে রিমুভ করতে পারবো কিনা দেখি সো ক্লিক করার সাথে সাথে একটা লেখা আসতেছে এই লেখাটা ধরলাম আমি পড়তেছি না আমি ওখানে খেয়ালি করতেছি না যে ওইটা কী আসতেছে আমি বারবার করতেছি তাহলে কিন্তু আর আমি কাজ করতে পারবো না যদি ওটাকে পড়ি তাহলে কাজটা করতে পারবো লেখা আছে ওয়ার্ল্ড ক্লিক টু ডিফাইন এ সোর্স পয়েন্ট টু বি ইউজ টু রিপেয়ার দ্য ইমেজ সো এই ইমেজের কোনো ড্যামেজ অংশকে বা কোনো ইমেজের ড্যামেজ অংশকে এই টুলসটা দিয়ে যদি রিপেয়ার করতে হয় তাহলে আমাকে আগে একটা সোর্স পয়েন্ট দিতে হবে সোর্স পয়েন্টটা ডিফাইন করে দিতে হবে অল্টার ধরে সো কিবোর্ড থেকে যদি অল্টার ধরে মানে আমার একটা টার্গেট পয়েন্ট দিতে হবে যে এই পয়েন্টটা খারাপ তাহলে এই খারাপ পয়েন্টে তুমি কি দিবা তাহলে অল্টার ধরে সেই জায়গাটা আগে যাও যে এই জায়গাটা আমি দিতে চাই তাহলে এই জায়গাটা আমাকে আগে বুঝাই দাও তাহলে অল্টার ধরলাম এটা টার্গেটেড পয়েন্ট হয়ে গেল যে আমার কার্সরটা চেঞ্জ হয়ে সার্কেল আসে চেঞ্জ হয়ে একটা টার্গেট আইকন চলে আসলো সো মাউসের লেফট ক্লিক করে আমি টার্গেট পয়েন্টটা নিব লাইক আমার চোখ দরকার সো চোখটাকে আমি লেফট ক্লিক করলাম সো আমার সার্কেলের মধ্যে এবার চোখ চলে আসলো দরকার আমার জিব্বা সো আমি জিব্বা ক্লিক করে জিব্বাটা নিলাম দরকার নেল সো আমি নেলটা নিয়ে আসলাম যেটা দরকার আমি সেখানে টার্গেট পয়েন্টটা জাস্ট মা অল্টার ধরে মাউসে লেফট ক্লিক করে টার্গেট পয়েন্টটা নিয়ে নিলাম অ্যান্ড দেন যেখানে ক্লিক করবো সেই টার্গেট পয়েন্টটা সেখানে বসে যাবে ঠিক আছে সো আমি যদি এখান থেকে মাউসে লেফট ক্লিক করে এখানে নিয়ে আসি তা দেখেন ওই জায়গাটা এখানে রিপ্লেস হয়ে গেছে এই ক্লিক এই নিয়ে আসলাম এখন যদি আমি এই ব্রনটা এখান থেকে অল্টার ধরে সোর্স করি এরপর যদি বসাই তাহলে কিন্তু ব্রনটা বসতেছে তাই না অল্টার ধরে যদি ভালো জায়গাটা নিয়ে আসি এরপর মাউসে অল্টার ছেড়ে অল্টার ধরে হচ্ছে জায়গাটাকে সোর্স করব অল্টার ছেড়ে হচ্ছে বসাবো অল্টার ধরে টার্গেট পয়েন্টটা নিব অল্টার ধরে রিপ্লেস অল্টার ছেড়ে রিপ্লেস করব সো অল্টার ধরে আমি নিলাম অল্টার ছেড়ে আমি মাউসে লেফট ক্লিক করে বসালাম সিম্পল সো ব্যাপারটা এখানেও কিন্তু ঠিক আছে এই যে জায়গাটা এখানে রিপ্লেস হচ্ছে তো এই রিপ্লেসের মধ্যে একটা টুইস্ট আছে সেই টুইস্টটা ক্লোন স্টাম টুলস যখন দেখাবো তখন আমি একদম ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সো আপাত ডিস্ট্রিক্টে মানে ডিস্ট্রিক্টে হচ্ছে আমরা যদি এই দুইটা টুলসকে একভাবে ইউজ হতে দেখি বা আমরা এক মনে করি তাহলে কিন্তু আমাদের ভুল হবে সো আমরা এটাকে এক মনে করব না বা এক মনে করার কোনো সুযোগ নেই একটা হচ্ছে সরাসরি জায়গা নিয়ে কাজ করে একটা হচ্ছে সোর্স পয়েন্ট নিয়ে কাজ করে সরাসরি জায়গা নিয়ে কাজ করে স্পট হিলিং ব্রাশ টুল জাস্ট ক্লিক রিমুভ ক্লিক রিমুভ ক্লিক রিমুভ ওকে সেক্ষেত্রে অনেক সেটিং আছে সেই সেটিংগুলো নিজের একটু দেখে নেবেন এইখানে তবে আপাতত যেটা বলো প্রক্সিমিটি ম্যাচটা রাখার চেষ্টা করেন টেকচার ক্রিয়েট কন্টেন্ট অ্যাওয়ার এগুলো আসলে আপাতত রাখেন না প্রক্সিমিটি ম্যাচটা জাস্ট রাখেন আর হিলিং সোর্স করবে বসাবে অল্টার ধরে সোর্স করলাম এইখানে এসে বসায় দিলাম ঠিক আছে সিম্পল ওকে তারপর হচ্ছে প্যাচ টুল সো প্যাচ টুলটা কি কাজ করে সেটাও একটু দেখি সো অনেক সময় প্যাচ টুলটা যেটা হয় যেটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে আমি যদি কোনো একটা ডকুমেন্ট নিয়ে আসি সাপোজ 
এরকম এটা নিয়ে আসে এটা নিয়ে আসে ধরেন আমি একটা লেখা লিখতেছি সেইখানে ধরেন হুবহু একটা ফন্ট আমার দরকার ধরেন এই ফন্টটা আমার দরকার এখন এটা তো আমি হচ্ছে কোথায় পাবো কি খুঁজব বা কি না কি সেক্ষেত্রে একটা আমার প্রবলেম হতে পারে কিন্তু আমি হুবহু চাইলে এটাকে রিপ্লেস করতে পারি কিভাবে চলেন দেখি ধরেন ওই যে বার্সিটিজটা যখন ছিলেন আপনার ফ্রেন্ড ধরেন এফ ডিভিশন বা হচ্ছে ডি ডিভিশন অথবা হচ্ছে সি বা বি পাইল সেই ধরেন বি ডিভিশনটা এটা এখন আপনি পাইলেন হচ্ছে ধরেন এফ সরি এ সো এই এটাকে রিপ্লেস করবেন আপনার ফ্রেন্ডের ওখানে সো সেটা কিভাবে ধরেন এইটা ছিল বি সো এইটা রিপ্লেস হবে কোথায় যেখানে এ প্লাস আসে সো এইটা তাহলে এখানে চলে আসলো কন্ট্রোল ডিফোর ডি সিলেক্ট এখানে চলে আসলো বাকি এইটুকু আমরা চাইলে তো এখান থেকে স্পট হিলিং বা স্টল দিয়ে আমরা এখান থেকে এটাকে মুছে দিতে পারবো তাই না জাস্ট মুছে দিলাম ঠিক আছে এরপর এমন যদি হয় যে আমাদের শুধু এই শাইন দরকার এই ইটা বাদ দিয়ে দেব তাহলে আমরা যেটা করব ইটাকে এবার সিলেক্ট করতেছি সো ইটাকে সিলেক্ট করলাম এখন এই ইটা আমরা কোথায় নেব বা এই ইয়ের জায়গাটা কি আসবে সো এটা কিন্তু সিলেক্ট করতে সিলেক্ট করতে হবে আমাদের এই প্যাচ টুল দিয়ে এবং রিপ্লেসও করতে হবে প্যাচ টুল দিয়ে অন্য অন্য যে কোনো টুলস দিয়ে আমরা সিলেক্ট করতে পারি কিন্তু রিপ্লেসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্যাচ টুলই ব্যবহার করব কারণ আমরা প্যাচ টুলে শুধুমাত্র প্যাচ টুলে থাকা অবস্থায় যদি হচ্ছে ল্যাসো টুলে থাকি সেই ক্ষেত্রে দেখেন আমার ল্যাসো টুল এখানে জাস্ট প্লাস আছে নর্মাল কিন্তু যদি হচ্ছে আমরা প্যাচ টুলে থাকি সেক্ষেত্রে সিলেকশন এরিয়ার বাইরে আমার প্যাচ টুলটাই দেখা যায় বাট সিলেকশনের মধ্যে গেলে একটা অ্যারো চলে আসে সো এই অ্যারোটাই হচ্ছে যে রিপ্লেস করার সো আমি যদি এখন এই জায়গাটাকে এখানে নিয়ে আসি ওইটা ওখানে যাবে এইটাকে এখানে নিয়ে আসলে এখানে যেখানে যাই সেখানে যাবে সো এখানে নিয়ে আসলে ওই জায়গাটা এখানে রিপ্লেস হয়ে গেল ঠিক আছে এটা হলো সিম্পল একটা ট্রিক্স সো প্যাচ টুলের কাজটা হচ্ছে এটাই সো সেম যদি আমরা এখানে করি লাইক হচ্ছে সাপোজ আমরা এখানে একটা ফাঁকা সিলেকশন এরিয়া তৈরি করতেছি এটা ফাঁকা সিলেকশন এরিয়া তৈরি করলাম সাপোজ এরকম এখন এই জায়গাটা আমরা কি চাই সাপোজ চাচ্ছি হচ্ছে নিচের যে ব্রুটা আছে এটা আমরা উপরে দেখতে চাচ্ছি সো আমরা নিচের এই জায়গাটায় ওই জায়গাটা টেনে নিয়ে আসলাম জাস্ট মাউথ দিয়ে টানলি হবে টেনে নিয়ে ছেড়ে দিলাম কন্ট্রোল ডি ফোর ডি ডি সিলেক্ট সো এটা এখানে রিপ্লেস হয়ে গেল এরপর আমরা চাচ্ছি এই যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটা এখানে রাখবো না তাহলে যেই জায়গাটা রাখবো না বা যেই জায়গাটাকে নিয়ে আমি কাজ করবো সেই জায়গাটাকে আমার সিলেক্ট করতে হবে সো সিলেক্ট করলাম এখন এই জায়গাটা কি চাই যা চাই সেই জায়গাটায় ওইটা নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে কন্ট্রোল ডি সো যা চাচ্ছি তাই এখানে চলে আসতেছে এরপরে কিছু টুকটাক মডিফাই তো আমরা নিজেরাও করে নিতে পারবো आर्टिफिशियल लाभ कारण बुरु जो कुछकाये टाने तो क्षेत्र में भाज पड़े এমনি নর্মালি হচ্ছে কপালে ভাজ পরে না অনেকের সেগুলোর কথা বলতেছি আচ্ছা এই হচ্ছে মোটামুটি তিনটা টুলসের একটা পার্থক্য বা বেসিক যে জায়গাটা এদের অমিল সেই জায়গাগুলো আমরা দেখাই দিলাম ঠিক আছে এখন যখন এই এই তিনটা টুলসের তিনটা টুলসই আসলে কোনো কোনো জায়গা হচ্ছে ব্যর্থ হবে সেই জায়গাটায় সলিউশন দেওয়ার জন্য আমরা ব্যবহার করব কোন স্টাম্প টুল কেন এই যে হিলিং ব্রাশ টুল আর ক্রোন স্টাম্প টুল দুইটা দেখতে মানে কাজের ক্ষেত্রে দেখতে মন হবে সেম কিন্তু দুইটার মধ্যে পার্থক্য অনেক সো পার্থক্যটা এবার একদম ক্লিয়ারলি আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি হিলিং ব্রাশ টুলটা অল্টার ধরে সোর্স পয়েন্ট নিয়ে কাজ করে দেখেন আমি ওটার মুখের মধ্যেই এই এইটা বসাচ্ছি চোখটা বসাচ্ছে বসলো ঠিক আছে কিন্তু এটা কিন্তু অরিজিনাল না মানে কি হয়েছে একটু লালসে লালসে ভাব ধরছে সো 
আরেকটা জিনিস আমি বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে লিপসটাকে আমি ধরেন নিচ্ছি অল্টার ধরে লিপসটাকে নিচ্ছি নিয়ে এবার নাকের উপরে বসাচ্ছি সাপোজ লিপসটা বসছে কিন্তু লিপসটা কেন যেন ওর অরিজিনাল লিপস পাচ্ছি না অন্য কিছু পাচ্ছে সো সমস্যাটা কোথায় ধরেন এই চোখটাকে আবার এখানে নিয়ে আসি একটু ফ্যাকাসে দেখতেছি আবার ধরেন আমি হচ্ছে এটার বুড়ো প্লাগ যে কাজটা আছে সেটা আমরা যদি সব কিছু করতে চাই সেই ক্ষেত্রে দেখি অল্টার ধরে আমি এখান থেকে ভালো জায়গা নিচ্ছি নিয়ে এখান থেকে সাপোজ আমি একটু ঘুরতেছি ঠিক আছে সো এই যে এই যে হচ্ছে দুইটার মধ্যে যে একটা একটা হচ্ছে ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে একটা জায়গা বা একটা দাগ বা একটা ভাব যে রয়ে গেছে এটা কেন রয়ে গেছে এটার পিছনে কারণ হচ্ছে হিলিং ব্রাশ টোলটা আসলে সোর্স ঠিকই করে রিপ্লেসও ঠিকই করে বাট এটার একটা গুণ আছে গুণটা কি গুণটা হচ্ছে একদম ক্লিয়ার এক্সাম্পল যদি একটা চুল হতো সেই ক্ষেত্রে ভালো হতো আচ্ছা যাই হোক এখানে যেহেতু নাই সো তারপর হচ্ছে আমরা এটা বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে আচ্ছা এখান থেকে বুঝে সেটা হচ্ছে ধরেন আমি এখান থেকে অল্টার ধরে আমি চুল নিলাম চুল নিয়ে আমি এখানে বসাবো খেয়াল করবেন চুলটা আমি বসাচ্ছি এখান থেকে এই চুলটা বসাচ্ছি সো এ বসাইছে ঠিকই কিন্তু এই যে চুলটা এটা আমার এক্স্যাক্টলি চুল লাগবে কিন্তু সে কি করতেছে সে হচ্ছে চুল আর এইখানে যে চামড়াটা আছে সেই দুইটার মধ্যে একটা কমন জিনিস ম্যাচ করে সে সেখানে সেটা রিপ্লেস করতেছে দুইটার মধ্যে যে জিনিসটা কমন হচ্ছে সেটা যেমন চুলের থেকে ফিফটি নিচ্ছে চামড়া থেকে ফিফটি নিচ্ছে দুইটাকে নিয়ে ম্যাচ করে দেওয়ার চেষ্টা করতেছে বাট কিন্তু আমার এখানে তো চুল হুবহু লাগবে এই যে হচ্ছে সেম টু সেম যখন সেম টু সেম কোনো ম্যাচ করবে না সেম টু সেম জিনিসের রিপ্লেস করার দরকার হবে তখন আমরা ক্লোন স্ট্যাম্প টুল ব্যবহার করব কোন স্ট্যাম্প টুল ওই একই অল্টার ধরে এটাও সোর্স পয়েন্ট নিতে হবে সো অল্টার ধরে সোর্স পয়েন্ট নিলাম এবার হচ্ছে এখানে বসাচ্ছি সো এবার একটু খেয়াল করেন এবার কিন্তু চুল অরিজিনাল বসতেছে কারণ আবার আমি এটা দিলাম এটা অরিজিনাল বসতেছে এবার যদি আমি চোখটা নিয়ে আসি সো এখানে যখন আমি বসাবো তখন অরিজিনাল চোখ বসতেছে কিন্তু অরিজিনাল চোখ যখন আমি আবার লিপসটা নিয়ে আসবো তখন এখানে অরিজিনাল লিপসটা বসতেছে এটা কি হুবহু কপি করতেছে কিন্তু আগেরটা কি করতেছিল মানে হিলিংটা হিলিংটা কি করতেছিল এক্স্যাক্ট ম্যাচ করতেছিল এই যে জায়গাটা সাপোজ আমি এই জায়গাটা এখানে আনবো খেয়াল করবেন এই জায়গাটা একটু তুলনামূলক কি আচ্ছা এই জায়গাটা এখানে আনি সো এই জায়গাটা একটু তুলনামূলক কি একটু ডার্ক সো আমি হিলিং ব্রাশ দিয়ে অল্টার ধরে এখান থেকে নিলাম টার্গেট পয়েন্ট এখানে এসে রিপ্লেস করলাম সো রিপ্লেস করলাম ঠিকই কিন্তু খুব আহামরি চেঞ্জ আসে নাই রিপ্লেস কিন্তু ঠিকই হয়েছে কিন্তু আমারই চেঞ্জ আসে না কিন্তু যদি আমি কোন দিয়ে চেঞ্জ করি বা কোন দিয়ে রিপ্লেস করি এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিকই তো ওই হিলিং কি করছে হিলিং হচ্ছে দুইটা মানে এখানে সাদা ছিল এখানে ডার্ক ছিল লাইট আর ডার্ক দুইটার মাঝখানে একটা কমন জায়গায় নিয়ে সে রিপ্লেস করতেছে আর কোন কি করছে সরাসরি যেটা আছে সেটাই করে দিচ্ছে তো দুইটার মধ্যে পার্থক্য এই জায়গাটায় তো দুইটার ক্ষেত্র আলাদা যেমন আমি যদি আপনাদের একটা এক্সাম্পল দেখাই আরও এক্সাম্পল আচ্ছা আমাদের ফিজিক্যালি যখন অফিস ছিল তখন আমরা একটা কোম্পানির সাথে আমাদের স্টুডেন্টদের ইন্টারনি করার জন্য তাদেরকে ইন্টারভিউ পরীক্ষা নিতাম সেই পরীক্ষার কিছু কাজ এখানে ছিল এই যে এখানে কিন্তু আমাদের সেই পেন্টুলের কাজও আছে যাই হোক এখানে রিটার্সের কাজ আছে এই যে রিটার্স ইনস্ট্রাকশন ছিল এটা যে প্লিজ ক্লোন ঘাস টু ফিল গ্রে এরিয়া সেই যে গ্রে গ্রে এরিয়াটা আছে এই গ্রে এরিয়াটায় হচ্ছে এই ঘাসটাকে পুরো রিপ্লেস করে দিতে হবে তার একটা এক্সাম্পলও দিছে যে এই যে দেখেন পুরো ঘাসটা রিপ্লেস হয়ে গেছে তাই না ওই গ্রে এরিয়াটায় তো আমরা কীভাবে করব আমরা প্রথমে এটা আনতেছি এটা নিয়ে আসলাম এখন ঘাসটা রিপ্লেস করে দিব তো আমরা প্রথমে হচ্ছে মনে করব যে আমাদের তো হিলিং ব্রাশ টুল কাজ করে সো দেখি হিলিং ব্রাশ টুল আসলে কাজ করে কি না সো অল্টার ধরলাম ধরে এই তো ঘাস ঘাস কিন্তু আমার হচ্ছে আমার কি হলো সোর্স ঠিকই হয়েছে বাট ঘাসটা এইখানে আছে এখানে তো ঘাস নাই 
এইখানে কি আছে এইখানে আছে সাদা জায়গা তো যখন আমি এটাকে রিপ্লেস করতে যাব তখন ওই যে দেখেন ঘাস আর সাদা মিলে ঘাস সাদা হয়ে গেছে সো এইটা আমাদের এইখানে হবে না সো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব কোন স্টাম টুল ব্যবহার করব অল্টার ধরে আমরা সোর্স করব এইখান থেকে সোর্স করতেছি এরপর হচ্ছে আমরা ব্রাশ করা শুরু করব ওকে সো ব্রাশের সাইজটা যেটা একটু বড় করে নেই সো আমরা ইজিলি এটা করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে সো তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম যে দুইটা টুলসের মধ্যে আসলে পার্থক্য কোন জায়গাটায় আছে তাই না সো বেসিক যে জিনিসগুলো আছে মোটামুটি আমরা মনে হয় ধারণাগুলো ক্লিয়ার এখন আপনাদের কাছে যে ইমেজগুলো থাকবে সেই ইমেজগুলোকে প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে এই প্র্যাকটিসের জন্য আমরা যে ইমেজগুলো রাখছি এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে এই যে ভদ্র মহিলা আছে সিম্পলি প্রথম হচ্ছে এটাকে একটা কপি করে নেবেন একদম ফুল বিউটিফিকেশনে কাজ করবেন আচ্ছা আফটার বিফোর করার জন্য কি করবেন এটা তো আপনারা জানেনি সিম্পল রেজুলেশন নষ্ট না হওয়ার জন্য কি করবেন আমি আপনাদের আরও একটা ট্রিক্স দেখাই দিই প্রথম হচ্ছে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এটা এটাকে লকটা খুলে নেবেন ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ক্লিক করলেই লকটা খুলে যাবে এরপরে যাবেন হচ্ছে ইমেজ ক্যানভাস সাইজ সো ইমেজের উইথ কত সেটা আপনারা জানেন সো এখানে কি করবেন মাল্টিপ্লাই দুই মানে মাল্টিপ্লাই চিহ্নটা দিয়ে দুই দিয়ে কোন দিয়ে দেবেন আর এইখানে কি করবেন আপনার বাড়বে কোন দিকে বাড়বে এই দিকে সো এই জায়গাটা লক রাখবেন মানে আপনি এই পাশটা লক রাখবেন সো আমি এখানে ক্লিক করতেছি তাহলে এই যে ডিরেকশনটা দেখাচ্ছে এই দিকে বাড়বে মানে বারোশো আশি হবে এই দিকে ওকে সো তাহলে এই দিকে বেড়ে গেল ওইটার অর্ধেক সাইজটা সো এইখান থেকে আপনি অল্টার ধরে কপি করে দিলেন আপনার রেজুলেশনও ঠিক থাকলো ঝামেলা কোন ঠিক আছে ওকে এখন আমরা যেটা করব এখান থেকে প্রথম হচ্ছে ব্রনগুলোকে রিমুভ করব তো আমরা যেটা দিয়ে পারি সেটা দিয়ে রিমুভ করার চেষ্টা করব আমাদের কাছে তিন চারটা টুলস আছে যেটা লাগবে যেটা যেখানে যাবে সেইখানে সেটাকে ইউজ করব ঠিক আছে আচ্ছা অনেক সময় অনেকেই রিমুভ করতে করতে এই জায়গাটা লালই থাকে এই যে লাল না এই জায়গাটা লালই থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এই লালগুলোকে আমরা কিভাবে রিমুভ করব যেমন এটা তো রিমুভ হচ্ছে কিন্তু একটা লালসে লালসে ভাব থেকে যায় সেই ক্ষেত্রে তো আসলে জিনিসটা দেখতে ভালো লাগে না সেই ক্ষেত্রে যেটা করব সেটা হচ্ছে সাপোজ আমরা এই জায়গাগুলোকে রিমুভ করে দিচ্ছি ধরেন তারপর একটা লালসে লালসে ভাব থেকে যায় আগে রিমুভ করে দিই সবগুলোকে সাপোজ কিন্তু একটা লালসে লালসে ভাব তো রয়েই গেছে তাই না সেই ক্ষেত্রে আসলে ব্যাপারটা কি প্রথম হচ্ছে আমরা এটাকে একটুখানি কন্ট্রোল এম দিয়ে কার্বে গিয়ে আমরা একটুখানি এটাকে একটু ব্রাইট করে নেব ঠিক আছে একটু তুলনামূলক ব্রাইট করে নেব এরপর চাইলে আমরা হিউয়ান স্যাচুয়েশন মানে যতটুকু লাগে আমি জাস্ট দেখাচ্ছি আজকে ক্লাসের টপিকসটা দিয়ে ঠিক আছে সো যতটুকু যেভাবে লাগে ওকে একটুখানি কিন্তু তুলনামূলক কমে গেছে তাই না এরপর এই অবস্থায় রাখার পরে ওকে করে এরপরে আমরা যদি কন্ট্রোল ইউ দেই এরপরে দেখেন এখন কিন্তু মোটামুটি সবখানটা একটু সেম দেখাচ্ছে একবার করে দেওয়ার পর আর একবার দিলাম এটা হলো সিম্পল একটা ওয়ে আর একটা ওয়ে আছে যেটা হচ্ছে একটা নতুন লেয়ার নিব সিম্পল এরপর হচ্ছে এইখান থেকে ওর পাশাপাশি যে কালারটা আছে ব্রাশ তুলে যাবো সফট ব্রাশ নেবো একদম সফট যেটা আছে বেসিকে সেটা নেব নিয়ে এইখান থেকে আমরা ফ্লো যেটা আছে ব্রাশের ফ্লো অপাসিটি না ফ্লো হচ্ছে আমরা দশ বাস করে নেব ফ্লো আমরা দশ করে নিলাম এরপর ব্রাশ তুলে গিয়ে ব্রাশটা ছোট করব ওকে তারপর হচ্ছে এখান থেকে আমরা কালারটা ড্রপ পিক করে নিয়ে নেব যে যেই কালারটা এখানে আছে ঠিক আছে পাশাপাশি সো এই কালারটা আছে অল্টার ধরে সরি আমরা ব্রাশটা ছোট করে নেব এরপর যে অংশটাকে মনে হচ্ছে বেশি লাল সেই অংশটার উপরে হালকা ব্রাশ করব ঠিক আছে সো হালকা এইভাবে ব্রাশ করব সো তাহলে এই জায়গাটা আমার মোটামুটি চলে আসলো এরপর হচ্ছে আমরা এই জায়গাটায় হচ্ছে আবার সেই অল্টার ধরে কালার পিক করব দেন হচ্ছে এখানে ব্রাশ করব 
सेम भाव इन जाब अल्टर दौरे इन्हें हल्का ब्राश ब्राश कर देव यगल क्योंकि अल्प ब्राश अनेक समय डार्क सार्केल थे ना से क्षेत्र में क्योंकि सेम बेपार क्योंकि एक ही होते अल्टर दौरे जैगा नहीं किंचित ब्राश कर देव ठीक है ओके सो सिम्पल सो ये जस्ट रिमूव करते चाहले एन तो लिप्स कलर दिए नीते धरें एखान सिलेक्शन एरिया दिए दिल लैसो टुल दिए सिलेक्शन एरिया तैरि करते एक लैसो टुल दिए सिलेक्शन एरिया तैरि कर निल ये कंट्रोल यू दिए हिउ सैचुरेशन कर कलर का कंट्रोल डी फर डी सिलेक्ट जस्ट एक बाड़े दिल ठीक है एंड दें हमें अपनी इटे अपन मत कर एटार एक फैकस फैक बेसि हो गए सो एनी ये नर्माली अपन मत कर कंट्रोल यू अथवा कलर चेन्जिंग ओखने गए जस्ट अपन मत कर ठीक है सो ताल क्यों फाइनल आउटपुट ए रखम पा अनेक समय आज से घसा घसी करते करते लाल से एक डाक पड़ जाए से क्षेत्र में डाकगल रिमूव कर प्रसेसगुल यकम अपना चाहिए करते हैं एकदम बेसिक प्रसेस एरक और अनेक इमेज आमेजगुल्लो ने बसा क्या करबें ये इमेजगुल्लो आँ लिपसर कलर तो सुंदर को चेन्ज करबें यान दौरे ये सो एगुलो खूब ही बेसिक क्च कसले जरा पाए ना तेत खूब ही मान्य हे कि खूब ही कठिन मन है सो ये जिसगल लिपसर कलर चेन्ज करते हैं एक बाड़ा देवें सो यिसगल नहीं क्या करबें दें ये जिसगल आगू क्योंकि सेम प्रसेस ही जा जेमन हे ये क्यों भरट करबें ये कि करबें सो ये क्योंकि अपनारा पैच टुल दिए करते पैच टुल जमन जो एखान ये धरी सो ये जगह नहीं देव कंट्रोल डिफर डी सिलेट सो यान धरब ये जगह नहीं देव कंट्रोल डिफर डी सिलेट सिलेट इखने नहीं डि सिलेट सो पैच टुल दिए सिलेक्ट करब भलो जैगाटा नहीं दिल कंट्रोल डिफर डी सिलेक्ट ठीक है तो ये अनेक समय ना होते जमन ये निले ये दिव कंट्रोल डिफर डी सिलेक्ट अनेक समय ना होते ठीक है से क्षेत्र में अल्टारनेटिव टुल्स आसे ठीक है सेम बेपारो के कलर कारेक्शन करबें शुद्ध जो यजटाई करबें बेपारे एरक ना अन्य क्यों करबें साथे कलर कारेक्शन है छबि क्वालिटी भलो है जेटा थे इडिट करबें लगे यहाँ के इडिट करते हैं सो इटा के बैकग्राउंडे एक नएज दें और एक करें कि डार्क बनान सो जो भलो करबें से आनी कल देखाई है तो मानस अरे बापरे जटिल इमेज थे यो आन क्योंकि अपनी जो जटिल निजे कर लास्टे से आसल देखार क्यों नहीं सो ये इमेजगुल्क के इडिट कर ठीक है सर सो एपनारा जान जैगा क्यों मडिफाई करा जाए नोरा जैगा क्यों भलो करा जाए एकदम सीम्पल आगे हम एक टुल्स दिए धरें इटा दिए हे जी है गुड जो ना तेल तो नहीं अन्न किस करते हैं नष्ट हो दरकार नहीं हम परवर्ती टुल्स जब वो क्ज ना कर परवर्ती टुल्स एक ना कर ठीक है एक ना कर टुल्स आरोस टुल्स शेष नहीं अपशनर शेष नहीं ठीक है अभाव नहीं हिउज परमाणे अपशन हिउज परमाणे टुल्स आस्ट वेट जानते हैं ओके सो यही हे बेपार सेपार होपफुली अपनारा आज के क्लैसे जोगुल टपिक्स आ सबगुलो टपिक्स मोटामुटी भले बुझते और टैटोगो रिमूव करा मन है एन और अपन के हाथे कलम दईरा देखान लागे सो यूल हे बोझार कथा तो खुने देखी एक क्लिक ये डिलीट करा जाए कि ना एक क्लिक ही रिमूव तेना अपना चाहले डिफिकल्ट इमेज है घसा मजा करें ना शिख मान ना क्या कर लेखबें ना भय जो बैसा थकें तो शेखा होना तैना सो 
शुरू करते हैं जटिल जटिल इमेजगुलो धरते हैं से क्षेत्र में जटिल इमेजगुल एक धरबें आगे सहज इमेजगुलो धरें सहज इमेजगुलो धरले कि जख अपने देखें एक आउटपुट आसते से तक क्च करते भल लगे सो आगे सहज इमेज दिए धरें ये इमेजगुलो चेहरे और एक कठिन इमेजगुलो तो परवर्ती टपिक्स परवर्ती स्टेपे अपन जो परफेक्ट है ठीक है सो यो तो यो नहीं क्च करें कलर कारेक्शन करें इमेज रिटाचिंग करें आजकल सिलेबास जतटूक छो आई होप अपा सब बुझते पर तो ठीक है आज के तहत रेकर्डा ये पर्यत रखी बाकी जो कारो को जिसको जिज्ञासा किस प्रश्न थके क्षेत्र में रेकर्डर बाहर नहीं आप रेकर्ड अफ करते